Bakit nga ba sobrang laki ng damage ni Hilda? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong gawin para magawa to. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Assassin emblem, tapos movement speed, physical pin, tsaka high and dry. Maganda sa kanya yung emblem na to para mas mabilis kang makapag-burst ng kalaban. At flicker spell naman, para kapag wala kang first skill, pwede ka makapag-out o kaya naman makapag-in sa kalaban. Pagdating naman sa lineup namin, funnel rotation yung gagawin namin, kaya pwede ako mag-bot lane. Kung 1-2-2 yung rotation namin, sa top lane ako mapupunta. Kahit dalawa yung katapat ni Hilda, kaya niya mag-sustain sa lane. Dahil yun sa passive niya. Tuwing nasa bush si Hilda, nagre-regen yung HP niya. Tapos every 10 seconds, pag pumasok siya sa bush, mabibigyan siya ng shield. Kaya ibig sabihin, tuwing nakikipag-trade si Hilda, pwede kang pumasok sa bush para mag-regen ulit. Pero kailangan yung tandaan, para mas maging madali yung pag-trade nyo, huwag nyong sasaluin yung skill ng kalaban. Kung mapapansin nyo dito, hanggat maaari hiniilagang ko yung first skill ng Yusong bago ako makipaglaban. Kung napansin nyo, dahil hindi ko pinaabot ng 5 stacks yung skill niya, kaya hindi siya nakakapag-regen. Ang mali ko nga lang dito, hindi ko napansin na merong teamfight malapit sa amin kasi masyado akong focus kay Yusong. Kailangan nyo tandaan, isa si Hilda sa pinakamabilis bumakap sa kakampi niya, dahil yun sa first skill niya. Kapag ginamit mo yung first skill niya, bibilis yung movement speed ni Hilda, tapos yung sunod na basic attack niya, mas lalaki yung damage. Maliban doon, meron din yung kasamang slow, tapos tatamaan din yung mga nasa likod. Kaya hanggat maaari, kung gusto mo mag-deal ng mas malaking damage, dapat gamitin mo yung first skill tapos basic attack. Pero kailangan mo lang tandaan, kapag nag-basic attack ka, mawawala na yung additional movement speed. Kaya hindi mo na magagamit yun para pantakas. Pagdating naman sa second skill niya, tatlong beses mo pwedeng gamitin yon. Sa unang second skill, isa lang yung tatamaan. Sa pangalawa, kung sino yung nasa paligid, tatamaan din. Tapos sa pangatlo, mananakbak na yung kalaban. Kung napansin nyo doon, kahit nahipag-trade tayo kay Yusong, hindi ganun kalaki na ibawas niya sa atin. Maliban doon, kahit nabawasan niya tayo, madali lang tayo makapag-regen basta magtago tayo sa bush. Kahit makipaglaban ka sa bush, mas baboro yun kay Hilda kasi nagre-regen siya habang nakikipaglaban. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron kaming funny na kalaban. Isa sa kailangan yung tandaan kapag merong funny, dapat mawalan siya ng blue buff. Mas maganda kung masabihan nyo yung mga kakampi nyo na kunin yung blue buff ng Pani. At dahil namatay siya sa mid lane, tapos mag-open na yung blue buff niya, kaya susubuan kong agawin na to. Mas mahihirapan yung Pani kung wala siyang blue buff, kaya hanggat maaari, dapat madinay nyo sa kanya yon. Pagdating naman sa ultimate ni Hilda, kapag ginamit mo yun, tatalo na niya yung kalaban. Malaki yung damage ng ultimate niya, tapos may stun pa kung sino yung target mo. Meron ding bawas yun sa paligid, pero mas malaki yung sa main target. At ang pinaka-importante sa ultimate niya, kailangan mo tandaan sa bawat kill o kaya assist ni Hilda, madadagdagan ng 50 damage yung ultimate. At kapag naka 8 stacks ka na, additional 50% ulit sa damage ng ultimate tapos magkakaroon na yun ng 40% physical pin. Kung mapapansin nyo, meron na tayong isang kill tsaka isang assist. So ibig sabihin, meron na tayong dalawang stack ng ultimate. Makikita nyo rin sa ilalim ng buhay ni Hilda, yun yung dalawang stack ng ultimate niya. At kapag meron ka ng 8 stacks, magiging pula yung energy na yun. Ibig sabihin, mas malaki na yung damage ng ultimate niya. Dito mapapansin nyo, hindi pa rin uuwi yung Yusong kahit low HP na siya. Our 
At dahil napatay natin siya, ibig sabihin pwede na tayong bumasag. Open na rin yung turtle kaya pwede na rin namin kunin yon. At dahil kaya na ng kakampi ko yon, kaya magbibigay na lang ako ng vision sa kanila. Isa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Hilda, kapag mas maaga kayo sumama sa teamfight, mas maaga nyo mapupuno yung stack. Kaya hanggat maaari, dapat tulungan nyo yung kakampi nyo. Once na nag level 4 kayo sa lane, mas maganda na umikot na kayo agad. Pero wag nyo pa rin pababayaan yung lane nyo. At dahil hindi kinuha ng carry yung crab sa bottom lane, kaya ako na lang yung kumuha nun. Makikita nyo mamaya, mas mayaman pa ako sa carry kasi hindi siya kumukuha ng crab. Ngayon, plano ko i-pressure yung bottom lane habang sumasama ako sa teamfight. I-clear ko lagi yung bot lane bago ko sumama sa teamfight para mas mabilis ko mapuno yung stack. Kung mapapansin nyo hanggat maaari nag stay ako sa bush para mag-regen tsaka magkaroon ng shield. Hanggat maaari dapat i-maximize nyo yung pagtapak sa bush para nagre-regen kayo kahit nasa teamfight. Ngayon, fast forward muna natin sa mga boring na parts. Show me your strength! Kung napansin nyo doon, hanggat maaari pumupunta ako sa bush para nagkakaroon ako ng shield. Maliban doon, dalawang beses ko nagamit yung ultimate ko. Dahil nga mabilis lang yung cooldown noon, kaya hanggat maaari paglapit nyo sa kalaban, gamitin nyo na agad. Huwag nyo lang kakalimutan mag basic attack once nag first kill kayo, para hindi masayang yung blade of heptasis. Pagdating sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Hilda. Maganda yung heptasis BOD para mapatay mo agad yung core ng kalaban. Tapos malipik roar para kahit sa mga tank malaki pa rin yung maging damage mo. Makikita nyo mamaya kahit half HP pa yung mga tank mabiburst agad natin. At pagdating sa dalawang huling item pwede mong palitan yun depende sa sitwasyon. Dito pagtapos ulit mag turtle ng carry hindi na naman niya kinuha yung crab sa bottom lane kaya kukunin ko na ulit yon. Lamang na kami sa laro na to pero napakaraming tropa ang mangyayari. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Jefferson Servas de Velos, Kevin Vlog at Yasmin Rivera. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Kung napansin nyo doon, pagtapos ko gamitin yung skill ko hanggat maaari umaatras ako. Dahil nga hindi tank build hilda yung ginawa natin kaya malambot lang tayo. Malakas lang tayo mag sustain kapag nasa bush kasi nagkakaroon tayo ng shield tsaka HP regen. Kaya hanggat maaari huwag kang basta basta makikipagsabayan sa kalaban lalo na kung hindi ka makakatapak sa bush. Resurrecting soon. Mega kill. Shut down. An enemy has been slain. Wanna play with wrestling? Initiate retreat.
Hindi ko sigurado kung magandang idea na sumama ako kay Johnson. Dahil nga hindi ako makakapag-pressure ng lane. Pero ang kinaganda dito, once na may matamaan si Johnson, mapapatay ko agad. Pansinin nyo rin yung unang ikot na gagawin ng Johnson dito. Pagdating namin sa top lane, kumaliwa siya para mas safe yung ikot namin. Malalaman nyo mamaya kung ano mangyayari kapag kumanan kami doon. At dahil nga kumanan kami kaya pwede kaming abangan ng kalaban sa base. Hinarangan lang kami ng gatot kaya wala kami nagawa. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto may pagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, 
kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa subscribe hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.